ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ജെയിൻസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സ്പ്രിംഗ് റോൾ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഇത് ഷീറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വയറ്റി ചിക്കൻ മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും വെക്കണ്ട അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതേ സെയിം ഓയിലിലേക്ക് ഒരു സവോള നീളത്തിൽ എരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാം ഇത് വലുതായത് കൊണ്ട് പകുതി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം ഈ സവോളയും ക്യാരറ്റും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വയന്ന് വരട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടാം അപ്പം ഇത് ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വയറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തത് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എന്നോട് വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ക്യാബേജ് നുറുക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരട്ടെ ഇതെല്ലാം കൂടി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇടാം എവിടെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നന്നായി വയറ്റുക അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില നുറുക്കിയതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിഞ്ച് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഡോ തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഒന്നര കപ്പ് മൈദയുടെ അളവാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന രൂപത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതൊരുപാട് ടൈം ഇട്ട് കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി മാറ്റാം ഇത് 
ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോളും ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ പതിനാല് ബോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാവിൽ നമുക്ക് പതിനാല് ബോളാണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതിലേക്കിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾ പരത്തിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു നാലെണ്ണം വരെ പരത്തി വെക്കാം ഞാൻ സമൂസ റെസിപ്പിയിൽ സമൂസ ഷീറ്റ് എടുക്കുന്ന റെസിപ്പി കാണിച്ചിരുന്നു സെയിം അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാത്തവരുണ്ട് അത് കാണുക അപ്പം ഇതിലേക്ക് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക ഒന്നിൽ തടവണ്ട അത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് എണ്ണ നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് വിട്ട് വരുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല വലുപ്പത്തിൽ പരമാവധി നൈസാക്കി പരത്തിയെടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതിലെ ലെയേഴ്സ് പറിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി ചെറിയൊരു ബബിൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് മൊത്തം പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നുകൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്നും വിട്ട് വരുന്ന കണക്കിന് നമുക്ക് ഓരോ ലെയേഴ്സും പറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയർ പറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവി കയറുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പറിച്ചെടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ലെയറും പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബോളും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ശരിക്കും സമൂസ ഷീറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കില്ല എന്ന് എനിക്കതാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പതിനാല് ലെയേഴ്സും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ ഷേ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല നൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അരിക്ക് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്വയറിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണ അട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഷീറ്റും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഷീറ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ ഇടാം അതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിതിനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബാക്കി വന്ന പീസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഗമ്മ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടൈറ്റിലാന്ന് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഷീറ്റായി എടുത്ത് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇതേപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം 
ഇനി ആദ്യത്തെ വശം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിരിച്ച ശേഷം രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഒന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്കൊന്ന് ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നുകൂടി ചുറ്റിച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ ചുറ്റിച്ച് രണ്ട് സൈഡും സെൻറ്ററിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഗമ്മ് തേച്ച ശേഷം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക വെരി സിമ്പിളാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്പ്രിങ് റോളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പതിനാല് സ്പ്രിങ് റോളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാലയും മാവും വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിങ് റോൾ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിലാണ് നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള സ്പ്രിങ് റോളും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് റോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് ആരും മിസ്സ് ചെയ്യരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക